வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பாண்டா கரடி பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பாண்டா அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ் பேரு பெரிய கரடி பூனை அப்படிங்கிறது தான் இது ஒரு உர்சிடை ஃபேமிலியை சேர்ந்தது உர்சிடை ஃபேமிலி அப்படின்னா இது ஒரு கரடி குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து சைனாவில் மட்டுமே காணப்படக்கூடிய ஒரு பாலூட்டி விலங்கு பார்க்கறதுக்கு கரடி மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் கரடியை விட சிறிய விலங்கு புதிதாக பிறந்த பாண்டா குட்டிகள் வந்து இளம் சிவப்பு நிறத்தில் தான் காணப்படும் அதோட வெயிட் மொத்தமாகவே எண்ணூறு கிராம் வெயிட்ல தான் இருக்கும் பிறந்த உடனே அதுக்கு கண்ணு தெரியாது நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு தான் அதுக்கு கண்ணு தெரியவே ஆரம்பிக்கும் பிறந்து பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அதோட நிறம் வந்து மாற தொடங்கும் சிவப்பு நிறத்துல இருந்து அதாவது இளம் சிவப்பு நிறத்துல இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருக்கும் பாண்டா குட்டிகள் எல்லாமே ஆறு மாசத்துக்கு பிறகு தான் மரம் ஏறவே தொடங்கும் ஒரே வருஷத்துல இது வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு கிலோ எடைக்கு வந்து வந்துடும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் வந்து பாண்டா கரடியால வர முடியும் பாண்டா கருப்பு வெள்ளை கலந்த ரோம தோலை பெற்றுள்ளது அடர்ந்த முடிகளை உடல் முழுவதுமே பெற்றிருக்கு இதோட காதுகள் கண்களை சுற்றி தென் முகவாய் கால்கள் தோள்கள் இந்த இடங்கள் எல்லாமே கருமையா இருக்கு மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே வெண்மை நேரத்தில் காணப்படும் பாண்டாக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உயிரினம் அப்படின்னு அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கு வளர்ந்த ஆண் பாண்டாக்கள் நூற்றி பதினைந்து கிலோல இருந்து நூற்றி அறுபது கிலோ வரை எடை இருக்கும் பெண் பாண்டாக்கள் பொதுவாக ஆண் பாண்டாக்களை விட பத்து சதவீதத்துல இருந்து இருபது சதவீதம் எடை வந்து கம்மியா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுபது கிலோல இருந்து நூற்றி கிலோ எடை வரைக்கும் இருக்கும் பாண்டாக்கள் பிறந்து ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோ எடையை வந்து அடைந்திருக்கும் இந்த நேரத்துல இது தன்னுடைய பருவ வயதை அடைந்து இனப்பெருக்கம் செய்யறதுக்கான தகுதியையும் பெற்றிருக்கும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பாண்டாக்களை வைத்து நம்ம பராமரிக்கும் போது பாண்டாக்களோட வாழ்நாட்கள் இருபது வருடங்கள்ல இருந்து முப்பது வருடங்கள் வரை இருக்கு ஆனா இது காடுகளில் காணப்பட்டது அப்படின்னா அதோட வாழ்நாள் பதினாலு வருடங்கள்ல இருந்து இருபது வருடங்கள் மட்டுமே உயிர் வாழும் ஆனா ஜியா ஜியா அப்படின்னு பெயர் கொண்ட ஒரு பாண்டா முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் உயிர் வாழ்ந்து பதிவு பண்ணிருக்கு பாண்டா அப்படிங்கிற சொல் வந்து பிரெஞ்சு மொழியில இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு பெறப்பட்டது பாண்டா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை பாண்டா என்ற சொல் வந்து பிரெஞ்சு மொழியில இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு பெறப்பட்டது இதனால பாண்டா அப்படிங்கிற சொல்லோட பிறப்பிடம் பிரெஞ்சு மொழி தான் பாண்டாக்களோட பிரதானமான உணவு மூங்கில்கள் தான் பாண்டாக்களோட பாதங்கள்ல ஒரு கட்டை விரலும் ஐந்து விரல்களும் உண்டு இந்த கட்டை விரல் வந்து சீசமாய்டு அப்படிங்கிற ஒரு எலும்பு இந்த எலும்பு காலப்போக்குல உருமாற்றம் அடைந்து அது பாண்டாவோட ஒரு கட்டை விரல் மாதிரி தோற்றத்துல வந்திருக்கு இந்த கட்டை விரல் வந்து மூங்கில பிடிச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு உருமாற்றம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏதாவது ஒரு உறுப்பு தேவை நம்மளோட வசதிக்காக ஒரு உறுப்பு தேவை அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் பல தலைமுறைகள் பல தலைமுறைகள் கடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் நம்ம உடம்புல வந்து வரும் அதே மாதிரி தான் இதோட எலும்பு வந்து இதோட கட்டை விரலா மாறியிருக்கு பாண்டா சைனாவோட தேசிய சின்னங்கள்ல ஒண்ணு டிராகன் கூட சைனாவோட தேசிய சின்னங்கள்ல ஒண்ணு தான் ஆனா சைனாவோட சர்வதேச அடையாளங்கள்ல ஒன்னா இருக்கிறது பாண்டா தான் பாண்டாக்கள் மத்திய சைனாவோட சிச்சுவான் மலைப்பகுதிகளில் வந்து வாழ்கிறது காடுகளோட அழிவு இப்போதைக்கு இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் இதனால தாழ்வான பகுதிகளில் வாழ்ந்து வந்த பாண்டாக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயரமான பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாயிருந்தது பாண்டாக்களை தனிமையில் வாழக்கூடிய ஒரு காட்டு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு முதிர்ச்சி அடைந்த பாண்டாக்களுமே தனக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட எல்லை வரம்புகள் எல்லாமே வச்சிருக்கு பெண் பாண்டாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பெண் பாண்டாவுமே தனக்குன்னு ஒரு எல்லை வச்சிருக்கு அந்த எல்லைக்குள்ள இன்னொரு பெண் பாண்டாவை ஒருபோதும் அனுமதிக்கிறது இல்லவே இல்லை பனிக்கரடிகள் கூட இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் எல்லாருமே தனித்தனியா இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு கரடி குடும்பம் அப்படிங்கிறதுனால பாண்டாவுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கு ஸோ இனப்பெருக்க காலங்கள் தவிர மற்ற காலங்கள் எல்லாமே எல்லா பாண்டாக்களும் தனித்தனியா இருக்கு தன்னோட குட்டியை வந்து பெண் பாண்டாக்கள் தான் ஈண்டெடுத்து தனியாவே அது வந்து வளர்த்தெடுக்குது பாண்டாக்கள் வந்து பொதுவாக காலை நேரங்கள்லயும் மாலை நேரங்கள்லயும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலுமே இது வந்து எல்லா நேரங்களும் ஆக்டிவா இருக்க முடியும் ஏன்னா இதுக்கு எந்த பயம் எதுவும் இல்ல ஏன்னா இதுவே ஒரு பெரிய உருவம் அப்படிங்கிறதுனால வேட்டையாடக்கூடிய மிருகங்களால இதுக்கு பெரிய ஆபத்து அப்படின்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது இதனால எல்லா நேரங்கள்லயுமே இதனால சுதந்திரமா செயல்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலுமே காலை மற்றும் மாலை நேரங்கள்ல இது கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கு பாண்டாக்கள் தங்களுடைய எல்லைகளை எந்த மாதிரி வரைய இருக்குது அப்படின்னு கவனிக்கும் போது அதோட தகவல் தொடர்பு எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதோட குரல் முதல்ல பாண்டா தன்னோட குரல்ல வந்து பயன்படுத்துது அதோட மரங்கள்ல வந்து கீறுது மரங்கள்ல வந்து ஏதாவது டிசைன் போட்
பல வருடங்களாக நடந்தது இறுதியாக அதோட மூலக்கூறு ஆய்வு எல்லாமே முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அதோட ரிசல்ட் வந்து சொன்னாங்க பாண்டா கரடி குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிறது ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது பாண்டாக்களுக்கு உடல் முழுவதும் நிறைந்து இருக்கிற இந்த அடர்ந்த ரோமங்கள் வந்து ஒரு குளிர் பகுதிகளில் வாழும்போது அதோட உடல் வெப்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு பாண்டா அப்படிங்கிற பெயரே முதல் முதலாக செங்கரடிகளுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது செங்கரடிகளை தான் பாண்டா பாண்டா அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சாங்க இப்போ இருக்கிற இந்த பாண்டாக்களை வந்து கருப்பு வெள்ளை நிறமுடைய பூனை பாதங்களை கொண்ட ஒரு விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிருக்காங்க ஆனால் காலப்போக்கில் அதை வந்து மாற்றி பாண்டாக்களுக்கு பாண்டா அப்படிங்கிற பெயரை கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று வரைக்குமே செங்கரடிக்கு தான் பாண்டா அப்படிங்கிற பேரே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ பாண்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது செங்கரடி தான் நம்மளோட ஞாபகத்துக்கு அந்த டைமில் வந்திருக்கு ஆனால் காலப்போக்கில் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இந்த மாதிரி கருப்பு வெள்ளை நிறமுடைய இந்த பூனை பாதங்களை கொண்ட விலங்கு இதுக்கு வந்து பாண்டா அப்படிங்கிற பேரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாண்டாக்களோட வகைகளில் சிவப்பு பாண்டாக்களும் இருக்கு இது வந்து நம்மளோட பூனையை விட சற்று பெரியதாக இருக்கும் இதோட பேர் வந்து ஃபயர் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரடி பூனை அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் இதுக்கு இருக்கு இதோட உணவு கூட மூங்கில் தான் இது வந்து இமயமலை பகுதிகளிலையும் தென் சைனாவிலையும் இது வந்து காணப்படுகிறது இது வந்து சிக்கிமோட மாநில விலங்காகவும் இருக்கு இந்த வகை பாண்டாக்களோட வால் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர்ல இருந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளமுடையது கரடி இனத்திலே ரெண்டாவது நீளமான வாலை பெற்றுள்ள ஒரு உயிரினம் அப்படிங்கிற பேரும் இதுக்கு இருக்கு இந்த சிவப்பு பாண்டாக்கள் இமயமலை பகுதிகளும் தென் சைனா பகுதியும் வந்து பிறப்பிடமாக கொண்டுள்ளது பாண்டா அப்படிங்கும் போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிடிச்சமான உயிரினம் தான் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதோட சேர்த்து இது யாருக்குமே ஒரு தீங்கு விளைவிக்காத ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய மூங்கில்களை மட்டுமே சாப்பிட்டு உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு சாதுவான விலங்கு தான் பாண்டா பாண்டாக்களின் மண்டையோடு சிரோ பேக்கஸ் அப்படிங்கிற ஊனூனியின் வகையோட உருவத்தை பெற்றுள்ளது இதோட பற்கள் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கானது இவற்றின் முப்பரிமாண கோரை பற்களான கெனைன் பற்கள் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு நியூட்டன்களும் கார்னாஷியல் பற்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சு நியூட்டன்களையும் கடிக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பாண்டாக்களோட பற்கள் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கானது பாண்டாக்களோட ஜீன் அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இலிமினாட்டி டை சீக்வன்ஸ்ல வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதோட இதுல இருபது ஜோடி ஆட்டோசோம்களும் ஒரு ஜோடி பால் குரோமோசோம்களும் இதுல உள்ளது பாண்டாக்கள் பனிக்கரடிகளை போல நீண்ட நேரம் தூங்குறது கிடையாது பனிக்கரடிகள் தன்னோட குளிர தாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய நேரங்கள் எல்லாமே தூக்கத்திலே செலவழிக்கும் அந்த மாதிரி தூக்கத்தில் இருக்கும்போது கூட அதுக்கு வந்து குட்டிகள் பிறக்கும் ஸோ தூக்க நிலையிலே அது வந்து குட்டிகள் எல்லாம் பிறக்கும் ஆனால் பாண்டாக்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது பாண்டாக்கள் எப்போதுமே அது வந்து இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருந்து இடம் பெயர்ந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து அந்த அளவு தூக்கத்துக்காக தன்னோட நேரத்தை வந்து செலவழிக்கிறது கிடையாது பாண்டாக்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தனத்தாலும் தன்னுடைய அழகான தோற்றத்தாலும் எல்லா மக்களையுமே தன் பக்கம் ஈர்த்துருது அப்படின்னே சொல்லலாம் பாண்டாக்கள் பொம்மை வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஸோ பா பாண்டா பொம்மை தான் அழகாக இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது பாண்டாவே ஒரு பொம்மை மாதிரி அழகாக தான் இருக்கும் ஸோ அது தன்னோட தன்னை பராமரிக்கிற தன்னுடைய பராமரிப்பு ஊழியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த பூங்காக்களில் அவங்கக்கிட்டே கூட ரொம்ப அன்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்காக பாண்டாக்கள் பியோர் வெஜிடேரியனா அப்படி கேட்டால் கிடையாதுங்க பாண்டாக்கள் ஊன் உண்ணிகள் அது வந்து மாமிசமும் சாப்பிடும் நீங்கள் கொஞ்சம் மாமிசம் கொடுத்து சாப்பிட சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடும் பாண்டாக்கள் ஸோ இதனால அது வந்து பியோர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு அதை வந்து நம்ப முடியாது இது வந்து நான்வெஜ் கூட சாப்பிடும் பாண்டாக்களை அவற்றின் அளவு நிறம் மரபியல் வேறுபாடுகளை கொண்டு இரண்டு விதங்களாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கருப்பு வெள்ளை நிறமுடைய பாண்டாக்கள் இன்னொன்று லேசான பிரவுன் அல்லது அடர்ந்த பிரவுன் நிற பாண்டாக்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு வகைகளாக நம்ம பிரிக்கலாம் உலகத்திலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு நம்ம பாண்டாவை கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ அவ்வளோ கியூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாண்டாக்கள் செய்கிற எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம ரசிக்கும்படியாக தான் இருக்கும் பாண்டாக்கள் ஊஞ்சலாடும் ஏணிப்படியில் ஏறும் இந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டுத்தனமான விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய செய்யும் அது உருவம் தான் பெருசே தவிர அது ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாண்டாக்கள் செய்யும் போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் பாண்டாக்கள் தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு குட்டி ரெண்டு குட்டி இந்த மாதிரி குறைந்த அளவு சந்ததியை உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு திறனில் தான் இருக்குது ஸோ இதனால தான் பெரிய அளவில் பாண்டாக்களால் தன் சந்ததியை வந்து பெருக்கி கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழல் வந்து இருக்குது ஆனால் இதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க உலக அளவிலே பாண்டாக்களை வந்து இன்னும் அதிகரிக்கணும் பாண்டாக்களோட எண்ணிக்கையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக
மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க எதுவுமே மறக்கல எல்லாமே எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது எல்லா வீடியோஸையும் நான் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறேன் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த நாட்களில் கண்டினியூவாக போடுறதுக்கு நான் நல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச்